Hello everyone, welcome to our channel Bath Chemistry Guide. Today we will learn about microscopy. My name is Sissi Sani and I have done MSc Biochemistry from Lucknow University and qualified GATE Life Sciences Examination 2021. So what is microscopy? Microscopy can be defined as a technique for making very small thing visible to the unaided eyes. And the instrument used to make a small thing visible to the naked eyes is called microscope. So microscope किसे कहते हैं? एक ऐसे instrument को जो कि small things को visible करता है naked eyes के लिए, उसको हम microscope कहते हैं और microscopy वो technique होती है जिससे हम small thing को देख सकते हैं naked eyes से. There are two fundamentally different types of microscope. First, light microscope and second is electron microscope. So दो तरह के microscope होते हैं. कौन कौन से? लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को हम डिटेल में समझेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में आज हम लोग माइक्रोस्कोपी और और इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे तो किसी माइक्रोस्कोप में क्या क्या प्रॉपर्टी होती है तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे मैग्नीफिकेशन देन कंट्रास्ट एंड देन रिजोल्यूशन तो मैग्नीफिकेशन से मैग्नीफिकेशन जो टर्म है उससे हम क्या समझते हैं Magnification is the power of the microscope to enlarge the image of a of an object. So magnification से हम ये समझते हैं कि किसी भी microscope का जो power होता है किसी object को enlarge करना जो object को की image को enlarge करके वो हमें show करता है उसे हम magnification कहते हैं। वही property इसकी magnification कहलाती है। और contrast से हम क्या समझते हैं? तो कंट्रास्ट हमें डिफरेंस बताता है किस चीज का डिफरेंस बताता है लाइट इंटेंसिटी का और किस चीज के बीच का डिफरेंस रहता है ये इमेज और उसके एडजेसेंट जो बैकग्राउंड होते हैं उसके बीच का डिफरेंस बताता है कंट्रास्ट इज डिफाइंड एज अ डिफरेंस इन लाइट इंटेंसिटी बिटवीन द इमेज एंड द एडजेसेंट बैकग्राउंड रिलेटेड टू द ओवरऑल बैकग्राउंड इंटेंसिटी ओके रिजोल्यूशन क्या समझाता है रिजोल्यूशन इज द पावर ऑफ अ माइक्रोस्कोप टू शो डिटेल क्लियरली तो रिजोल्यूशन से हम ये समझते हैं कि ये एक पावर होता है माइक्रोस्कोप का जो हमें जो डिटेल्स को क्लियरली शो कर सकता है ठीक है नाउ मूविंग टू आर नेक्स्ट स्लाइड देर इज वन टर्म लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन तो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन से हम क्या समझते हैं रिजोल्विंग पावर कैन बी डिफाइंड एज द एबिलिटी टू डिस्टिंग बिटवीन टू पॉइंट एज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो रिजॉल्विंग पावर हमने पिछले स्लाइड में देखा समझा उससे कि क्या होता है इसे हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं द एबिलिटी टू डिस्टिंग बिटवीन टू पॉइंट अगर दो पॉइंट एक जगह प्रेजेंट है और दोनों के बीच में कितना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ये चीज डिफाइन क्या करता है रिजॉल्विंग पावर करता है और रिजॉल्विंग पावर क्या होती है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन तो ये जो टर्म अभी इंट्रोड्यूस हुआ है लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन वो रिजॉल्विंग पावर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है ओके okay? So obviously the higher the resolution power is smaller the limit of resolution. यानी कि जितना ज़्यादा resolving power होगा उतना ही कम क्या होगा limit of resolution होगा. तो limit of resolution कम कैसे define करेंगे? Limit of resolution is defined as the minimum distance between two point that allow for the discrimination as to separate point. अगर दो पॉइंट एक जगह प्रेजेंट है उससे कितना मिनिमम डिस्टेंस हो सकता है कि हम उसे ये कह सकते हैं कि वो दोनों अलग सेपरेट पॉइंट है इस चीज को डिफाइन करने के लिए हम लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन टर्म का यूज करते हैं ओके अब लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन डिपेंड्स ऑन थ्री फैक्टर कौन कौन से फैक्टर होते हैं जिस पर लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन डिपेंड करता है तो सबसे पहले द वेब ऑफ द लाइट यूज टू इलिमिनेट द स्पेसिमेन जो चीज हम देखना चाहते हैं जो ऑब्जेक्ट हम देखना चाहते हैं जो स्पेसिमेन हम देखना चाहते हैं उसको इलिमिनेट करने के लिए जो लाइट हम यूज करते हैं उसकी वेवलेंथ पे डिपेंड करता है लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन फिर द एंगुलर अपर्चर जो लेंस हम यूज कर रहे हैं उसके एंगुलर अपर्चर पे डिपेंड करेगा और तीसरा क्या होता है द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम सराउंडिंग द स्पेसिमेन तो जो स्पेसिमेन होता है जिस मीडियम में प्रेजेंट उसके सराउंडिंग में जो मीडियम है उसके रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड करता है ओके द अफेक्ट ऑफ दीज थ्री वेरिएबल्स ऑन द लाइट On the limit of resolution is described as quantitative, quantitatively by the following equation known as Ab's equation. So Ab's equation क्या होती है? यही जो factors, जो three variable factors होते हैं, जो जिसपे limit of resolution depend करता है, उसी को 
डिस्क्राइब करते हुए एक क्वेश्चन बनाई गई है उसको हम एप्स इक्वेशन कहते हैं तो एप्स इक्वेशन क्या है यहाँ पे शो किया हुआ है ये इक्वेशन लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन इज इक्वल टू जीरो पॉइंट सिक्स वन लैमडा अपॉन एंड साइन अल्फा तो यहाँ पे जो लैमडा होता है वो क्या होता है वेवलेंथ ऑफ फ्लाइट तो अभी हम लोगों ने अपने प्रीवियस स्लाइड में देखा कि दो तरह के माइक्रोस्कोप होते हैं कौन कौन से लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तो लाइट माइक्रोस्कोप को हम अभी डिफाइन कर देते हैं लाइट माइक्रोस्कोप क्रिएट्स मैग्नीफाइड इमेज ऑफ स्पेसिमेन विच इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिशन एब्जॉर्बन डिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट वेव तो लाइट माइक्रोस्कोप कौन क्या होते हैं लाइट माइक्रोस्कोप काफी सिंपल माइक्रोस्कोप होते हैं और ये मैग्नीफाइड इमेज प्रोड्यूस करते हैं स्पेसिमेन का जो कि किसके प्रिंसिपल में बेस होता है ट्रांसमिशन एब्जॉर्बन डिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वेव तो क्या क्या डिफरेंट टाइप्स होते हैं लाइट माइक्रोस्कोप के लाइट माइक्रोस्कोप के यहाँ पे मैंने पांच डिफरेंट टाइप ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप को मेंशन किया है जिसपे मैं अलग अलग वीडियोस बनाऊंगी तो पहला क्या होता है ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी और फोकल माइक्रोस्कोपी और फ्लोरसेंट माइक्रोस्कोपी तो यहाँ एक ही वीडियो में सबको कवर करना बहुत थोड़ा मुश्किल है इससे मैं इस पर अलग अलग वीडियोज बनाऊंगी Now we will see the difference between simple microscope and compound microscope. So simple microscopes क्या होते हैं? Has only one lenses for magnifying object. तो जो object होता है हमारा उसका image देखने के लिए हम simple microscope में सिर्फ एक तरह के lenses use करते हैं. और compound microscope में हम दो या तीन set of lenses for magnifying object use करते हैं. तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में कौन कौन से लेंसेस होते हैं कंडेंसर लेंसेस ऑब्जेक्टिव लेंस आई पीस और ऑकुलर लेंस तो कंडेंसर लेंस जो होता है जो कि नाम से ही पता चल रहा है कंडेंस लाइट को कंडेंस करने के लिए यूज होता है और ऑब्जेक्टिव लेंस जो है वो ऑब्जेक्ट के पास होता है और आई पीस जो लेंस होता है वो हमारे आई के पास जिससे हम ऑब्जेक्ट को देखते हैं वहाँ पे प्रजेंट होता है आई पीस लेंस If you enjoyed this video please hit the like button if you want to make a request drop drop it down in the comments and don't forget to subscribe to my channel hit the bell icon to be notified when a new video comes out thanks for watching